。陈元当初为何罚跪一个侧福晋制流产呢？他不是剧中的活菩萨吗？甄嬛被华妃罚跪，导致流产时，大家都不约而同地提起了一件事：皇上还是雍亲王时，一位侧福晋被纯元罚跪了四个小时以后流产了。臣妾听闻，那年侧福晋跪了两个时辰才小月的。那这位侧福晋是谁呢？在剧中到底有没有出现过？为什么提到这件事的时候，宜修的表情很不对劲呢？就是因为宜修的这个表情，又是闪躲，又是悲伤，而且正好他之前也是侧福晋，所以好多人猜测这个侧福晋怕不是宜修吧？到底是不是？我们从以下两点看出：首先，且说当时宜修虽然心里对纯元很不满，甚至想要害死他，但是他必须对纯元保持着表面上的恭敬，以便博得纯元和王爷的信任。而那位侧福晋被罚跪的原因，别忘了是对纯。元大不敬，侧福晋当日是对纯元皇后大不敬，纯元皇后才罚他下跪认错。所以从这儿看，就不大可能是宜修了。毕竟他要是对纯元赤裸裸的大不敬，不就在纯元面前失去好人卡了吗？再从时间方面来说，当时宜修的孩子刚刚去世不久，他怀着对姐姐纯元的怨恨，蛰伏在纯元身边。从一开始一直到最后，纯元生产都陪在纯元身边，在范蠡动了手脚，这才导致了纯元最后生下死胎，大人也一命呜呼。所以这中间，宜修是不可能再怀上另一胎的。这侧福晋啊，另有他人。纯元罚跪的侧福晋到底是谁？冷水在原著里扒到了，这位在原著中就是贤妃甘氏，不是你们想的只有华妃跟宜修两个侧福晋的情况啦。所以说还存在第三个侧福晋。华妃可是在纯元死后才入府的，所以她一直用的都是听说。至于这个甘氏，她在纯元死后就没有再出现过了。毕竟皇上一直以为纯元的死因就是甘氏流产的时候吓到纯元了。作为罪魁祸首，甘氏肯定不会有啥好下场。人人都赞颂纯元的善良，那活菩萨又为啥会罚跪甘氏治华胎呢？在原著里，贤妃甘氏和德妃苗氏是一对好闺蜜，她俩有两个共同点：一是出身名门，二是她俩都不喜欢纯元。哎，巧了，宜修也不喜欢纯元，这里就显示出了宜修的高智商。他站在这两波中间，开始挑拨离间。宜修一入府就是侧福晋，这两位作为名门嫡出的大小姐，对于一个庶女跟自己平起平坐，甚至还比自己高了一头的情况，是理所当然的不甘心喽。纯元入府以后呢，宜修一直表现出了很恭敬的样子，帮助纯元做各种事情，包括帮纯元在这俩人之间周旋。因为纯元一入府就得到了专宠。甘氏和苗氏就傻乎乎的叫嚣纯元，只有宜修暗地里使劲儿，只要稍微用一点小手段，很容易就能挑起他们对纯元的怨恨。所以就这样，甘氏和苗氏啊就被宜修安排成了纯元的死敌。这天呢，甘氏和苗氏又来了，恰巧这个时候纯元知道自己的胎气不稳，正在这儿心烦意乱呢，俩人就过来找茬。不过这甘氏也是倒霉，人家地雷刚埋上，你就过去放火，这不是找死吗？所以正好纯元对这俩出气筒狠狠的发泄了一通，没想到啊。没想到，偏偏甘氏她怀孕了。纯元这次是狠过头了。纯元罚跪导致华胎的侧福晋，为啥没有出现在电视剧中呢？因为这位侧福晋结局很惨。纯元死的时候，皇上以为是甘氏的小产吓到了纯元，本来就对他俩心怀恨意。结果他俩在纯元死了之后，还挺开心。四大爷啊，就直接下令让他们两个陪葬了。这就是为什么他们没有出现在剧中的原因。经过宜修这么一搅和，双方在毫不知情的前提下，就被宜修安排成了对方眼里的敌人。所以啊，提起这个事情的时候，宜修表情不对劲，因为他就是幕后黑手呀。纯元到底是不是心机婊？他罚跪侧福晋导致其流产的事件中，是真的不知道侧福晋当时已经有孕了吗？这里又有阴谋了。纯元一个正儿八经的嫡女，又是正牌福晋，整个王府其实都在他的把控之下。要是真想知道点什么，对于纯元来说是再简单不过的事情了。有人怀孕，他能不知道？更别提当时宜修也在盯着干事。作为一个生过娃的老前辈来说，宜修心思那么缜密，他不可能没有发现干事的异常。宜修一旦发现这个事儿，肯定就会第一时间告诉纯元，正好刺激到了当下胎气不稳的纯元，所以纯元有意让干事跪了两个时辰，以至于干事流产。但可怜的干事不仅流了产，还没有一个人去关心他，反而大家都在安慰受惊的纯元，甚至最后皇上还让他们殉葬，真是实惨呀！纯元这个活菩萨人设是彻底站不住脚了，看来四大爷在当皇帝之前的王府里早就宫斗一片了呀。至于干事，也就成了真实版的。姐不在江湖，但是江湖总有姐的传说吧。好啦，本期视频就到这里喽。
欢迎爸爸们给我点赞、评论、发弹幕呀！比心。